a las ratas. Todo tiene arreglo, Aurelio. Te Les cortan arreglo. las patas. En este caso, Aurelio. las manotas. Aurelio, no haces eso, por favor. Aurelio, no. Agárralo bien. Agárralo bien. Ahí va. Aurelio. Aurelio. Hierro. No hagas eso. Te corté la mano por rata. Aurelio. Ahora ya sabes lo que te voy a cortar Aurelio. por haberte acostado con mi mujer. Aurelio. A ver, Turco, te robaste mi billete. Te acostaste con mi vieja. Te llevaste a mis hijas. ¿Qué creías, Cap? ¡Que no te iba a pasar nada! ¡Yo mi hospital, ¿Eh? Aurelio! ¡Mi mano! ¡Mi mano, Aurelio! ¡Con esa mano, Turco! Aurelio. ¡Con la que me quitaste todo lo que tenía! Aurelio. ¡Todo! Ya habla, Turco. Habla. ¿Qué, Cap? ¿Te quieres morir de sangrado o qué? Bueno, Aurelio. O te corto la otra. Dime a mi hospital, Aurelio. ¡Habla! Por favor. Ponte. Tocó saltar, no hay de otra. ¿Eh? A ver si la libran. Buenas noches, señora. Buenas noches. Programa de Testigos Protegidos. ¿Fue usted quien llamó para reportar la desaparición de su esposo? Sí, fui yo. Se lo llevaron. Y la verdad estoy... estoy muy angustiada. ¿Ya habló con la policía? No, quieren interrogarme, pero primero están hablando con los vecinos. No diga nada de su vieja identidad, señora, hasta que no sepamos qué pasó. Sí. ¿Quién es usted? Soy un amigo de la familia de la señora. ¿Me permite, señora? Sí, claro. Vamos a tomarle la declaración. Tranquilo. La prisa es enemiga, tijeras. ¿Eh? Esa vieja hay que dejarla vivir. Ahorita lo importante es sacarla al cabo de la cárcel. Pero, pero ¿qué vamos a hacer? No todos encartados con esa cucha. ¿Ah? Porque la otra es que se las intercambiemos por el cabo. Los casillas tienen un poco de tombos comprados. ¡Hombre! Las casillas están muy debilitados y no tienen los contactos que yo tengo para sacar a tu padrino de la cárcel. Por el momento, vamos a dejarla vivir. Y tranquilo, yo me encargo de sacar al cabo de la cárcel. Salud. Hey, levántese, levántese. El señor viene de la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Va a interrogarlo. ¿Qué quiere que le haga? ¿Que le dé un beso o qué? A mí no me engana, mister. Ya que hay un malentendido. Yo soy un simple turista. Está aquí de vacaciones en México nomás. Yeah. We know who you are. Tenemos todos sus antecedentes, cabo. No se haga lo inocente. ¿Qué quiere, mister? ¿A qué vino? Por notificarle que estamos adelantando suyo extradición a los Estados Unidos por tráfico de cocaína desde Colombia. Primero muerto. Como dijo Escobar, Prefiero una tumba en Colombia y una cárcel en Estados Unidos, mío. No vaya a crear muchos problemas en su traslado al aeropuerto. Todo está listo. ¡Puerta! Terminé con lo recluso. Te voy a... Es la cara, Aurelio, no vas a... 
sabes dónde tengo la... 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 Sí, Turco, te vas a desangrar y te vas a morir. Pero eso lo decido yo. Y apenas vamos calentando, Turco, así que vete acomodando. Vitamina. Dígame. Tú que le sabes esas cosas, échale mecánica al turco para que no se me muera. Sí, patrón. Guarro, pásame mis chivas, compa. ¿Tiene otro cartucho? Solo me queda uno, negro. Pásamelo. Lo cubro. Ya di yo también la alerta para el FBI, señora. Solo dígame si usted piensa que los hombres que se llevaron a su marido trabajan para Víctor Casillas. Yo no sé nada. Pero, ¿qué pasaría si fuera así? Si Chacorta decide venir a buscar a su hijo. Yo no se lo puedo entregar y tampoco puedo exponer la vida de mis hijas. De ser necesario, las cambiaríamos de ciudad. Ya no sé si vamos a estar seguras en ninguna parte. Creo que nos van a encontrar donde sea. Creo que los perdimos, Pongo. Camine, no, 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 no. camine, camine, camine. No, no, eh. tranquilos, tranquilos. Eh, eh. Somos agentes antinarcóticos, ballesteros, ponte. Tranquilos. ¿Agente ballesteros? Sí. sí yo sí, no lo ballesteros. Sí, soy yo, ¿por qué? Tenemos orden de arresto para usted. ¿Qué? ¿Eh? No, a, a ver, ¿usted sabe quién soy yo? Solo seguimos órdenes. ¿Y cuál es el motivo? A ver, dígame, ¿quién le dio la orden de arrestarme? No se lo puedo decir, estamos siguiendo órdenes. Vámonos a la oficina de narcóticos. ¿Qué? Suave, suave, que no soy ninguna delincuente. ¿Qué le pasa? Suavecito con respeto. que me digas Matilde, ¿eh? ¿Por qué no te relajas? ¿Mm? Cierra los ojos. ¿Qué va, peladito? Podría ser la amiga de Matilde. Sí, mucho gusto, Lai. Ay, no, se me daña el manicure. Te voy a tener que robar un besito. <risa> Heriberto Casillas, siéntate, por favor. Gracias. ¿Quieres? No, no, no. Yo así estoy divinamente. Más bien, si no es muy atrevido de mi parte, decime, contame qué te trae como tan alicaído, tan pensativo. No digas que es la noviecita de turno. Bueno, ya, ¿por qué no dejas esa paseadera que me tenías como estresada, pues? Ve, detrás de todo esto no está el Chema, entonces, ¿por qué te preocupas? A mí ese Chema Venegas me da muy mala espina, Matilde. Por eso mandé a mi propia gente a buscar a mi mamá. Pero es fecha en que no me dicen absolutamente nada. ¿Cómo quieres que me ponga, pues? Ay, ¿pero qué es eso? Estresándote no ganas nada. Vení, vení, que yo te voy a hacer una preguntita. ¿Vos es que nunca me vas a contar qué fue lo que pasó con la Raquelita? Ay, Matilde, Matilde, me cae. Ah. Te lo voy a decir solamente una vez y no lo voy a volver a repetir. Le di un estate quieto a Heriberto. Entonces, o mataba a la Raquelita o te quebraba a ti. ¿Qué querías? Pues, ¿para qué te echo mentiras? Si es por una morra. Ahí está. Te extraño mucho. 
pero para conseguir un igual va a estar muy difícil. No, pero es que esa no es la actitud. Vos con esa actitud no vas a llegar a ningún Pereira, vos lo que tenés es que darle la lucha. Vos tenés que secarla hasta que decida volver con vos. Hombre, si esto no es de dar la lucha. Ya ni sus huesitos va a poder ver. Pues no soy capaz de quebrarme a mí. <risa> Ay, yo soy la mamá de tu hijo, mi amor. Nunca digas nunca, mamacita. Mira, que meterte con mi ahijado en mi propia casa. No tienes madre, me cae. Pero está bueno. No volvemos a tocar el tema ni de la Raquelita ni de la Heriberto. Mm. Además, a esa morra. Ya la mandé, mira, así con el atolero. Uy, ¿este? ¿quién es ese atolero? Es que todo el mundo lo menciona, el atolero para aquí, el atolero para allá, ¿quién es ese? A ver, a ver, a ver, escúchame, el atolero es un compa que se encarga de deshacer cuerpos. Desaparece a los vatos, cadáveres. Saca tus conclusiones, pues. Ay, Dios mío, bendito, ¿qué es este carácter? Dame paciencia para soportar a este hombre. Eh, eh atolero. ¿Qué vas? <risa> Qué mendigo olor tan asqueroso, Tolero. Es la carne con el ácido. Hay que echarle harto para que disuelva hasta los huesos. Pero mira, no queda nadita. Ahí te manda el chacorta. 15 mil pesos por los otros y por este. Pues aquí déjenla en, en una hora. No va a quedar ni rastro de esta vieja. ¿Qué pasó, mi buen? Ya la va a agarrar con la muertita. No, pues que no es la primera vez que me traen gente viva todavía. Y yo no soy ningún asesino para andarles acabando la chamba a ustedes. ¿Qué fue eso? Ah, son ratas. Les gusta comer carne. Y el olor a muerto las pone locas. Pues mendiga ratota, ¿eh? Ahí te ves. Vámonos. Pues sí. Si está bonita, ¿para qué? Bueno, estaba. Lo siento muchísimo. Perdóname. Qué pena contigo. Ni te conozco. Ya te ando contando todo esto. Con tantos problemas que hay en la casa, con lo de mi abuela, ni me he podido desahogar bien. Pero gracias. No, por mí ni te preocupes. Además, entiendo que, que pasar por todo esto y vos sin tu papá, que te va a hacer una falta tremenda, va a ser muy difícil. No quiero hablar de eso, morra. Pues lo digo porque a mí también me mataron un hermano. A Oscar Cadena, ¿vos lo conociste? Heriberto, saluda, mijo, saluda. Mucho gusto. Ahí. ¿Sí? Bueno, por eso es muy difícil no tener a un ser querido, al más querido de todos, cuando más lo necesitas. Por eso yo te entiendo perfectamente. No creo que tú me entiendas perfectamente, morra. Y si que te ofendas, yo creo que la dejamos. Te casas en tu casa, lo que necesites. ¿A qué es la canción contigo? Pues, ¿cuándo vas a entender que tienes que estar calladita, pues? Ah, tú también estás ruidosita, ¿no? Déjala. No fue ella, fue yo. No la estés defendiendo, que te conozco. Pórtate bien. ¿Qué quieres? ¿Que le diga a los que te trajeron que quedaste viva? Mónica Robles. Yo te dije que fui yo. ¿Por qué me haces esto, güerita? Si estás viva es gracias a mí. Esos mendigos te dieron por muerta, mamacita. Si no me hubieras gustado tanto, de una vez te hubiera echado en el tambo para ser catole. Nunca le dije a Aurelio Casillas que viniera a rematarte. Al contrario, te curé, te cuidé. Me pasé noches y noches sin dormir para que no te me murieras. En cuanto te vi, Supe que tú eras la mujer que esperé toda la vida. ¿Y así me quieres pagar? ¿Haciendo ruido para que me descubran y me maten? Porque si saben que cobré por hacer el trabajo y sigues viva, eso es lo que me va a pasar. 
sí me entiendes, ¿verdad, mi amor? Yo no te voy a agarrar a cuchilladas como Aurelio Casillas. Pero eso sí no me traiciones, porque entonces sí quién sabe, chula. Yo no te quiero traicionar. Nada más que quiero que me hagas caso. Nada más deja que termine la chamba y te atiendo. No lo vuelvas a hacer. No te va a hacer daño. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. ¿Oíste? Yo estoy muy preocupada con la situación económica de este hogar. ¿Qué vas a hacer? Pues le vas a tener que bajar los gastos, Matilde. <risa> Ay, ¿Es en serio? No, vení, vení. Aclaremos las cosas, vení. Si vos te las vas a dar de tacañito, de codo, de amarradito, pues me tenés que ir avisando porque, mi amor, yo cojo avión y voy a aterrizar en Colombia. Porque es que yo para vivir con el salario mínimo, no, pues como que no estoy diseñada para eso. Y las cosas se hacen como yo digo. Y si el día de mañana los dos tenemos que ir a ordeñar vacas, juntos nos vamos a ordeñar vacas, mamacita. Pues estás hablando en serio, te lo que dices que ordeñar vacas. Ay, ya, morto. Conseguíme una platica, mira, yo me voy, monto el negocio con Lai. Y no te vuelvo a joder en la vida, te lo prometo. ¿Qué decís? ¿Sí o no? Lo voy a pensar, pues. Sírveme otro. Ay, no, servilo vos. Ya estuvo, patrón. Ya estuvo. Muy bien. Cepeda, despiértalo. <risa> Buenos días, mi turco. ¿Cómo amaneció? Aurelio. Vamos a hablar, vamos a llegar a un... Arreglo. Turco, ¿de verdad creías que yo iba a negociar contigo? Tú sabes bien que si yo me muero, esa lana se pierde. Es mucho. Suéltame, te llevo con, con ella donde está. ¿Eh? A ver, Turco, yo te quiero hacer una pregunta. Tú que sabes tanto y eres tan culto, seguramente sabes qué hacemos en mi tierra con los toros y esta navaja. ¿Qué les hacemos a los toros? ¿Qué vas a hacer, Aurelio, Aurelio, Aurelio? Pues como te dije hace ratito, Turco, ya te corté la mano por rata. Ahora te voy a cortar los huevos por haberte acostado con mi mujer. ¿Para qué los quieres? Si ni los utilizas, Escúchame. no los vas a extrañar, Turco. Aurelio, no, no, no hagas eso. Son 50 millones de dólares. Los necesitas ahora más que nunca. Me vas a decir dónde está el billete. Nada más para que te mate rapidito. Tú vas a ver. Señores, con ustedes la castración. Vámonos. Aurelio. Bájale los pantaloncitos. Aurelio, no, no hagas eso. Aurelio. Aurelio, escúchame, por favor. No, no, no hagas eso. Aurelio, Aurelio. Te voy a cortar algo que nunca supiste utilizar. Vamos a ver. Aurelio, Aurelio, por favor. No, no, no. Aurelio. Es el teléfono de llamada a la familia, patrón. Sí, ya sé, contéstale. ¿Qué hubo? Ceriberto dice que le urge hablar con usted. A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, Heriberto? Te dije que no me hablaras a menos de que fuera debido o muerte. Yo sepa, pero escucha. Los colombianos tomaron a la abuela. La tienen desde la mañana y no sabemos dónde están. ¿Qué? ¿Y por qué me avisas hasta ahorita, mijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Chacorta se enteró primero. No quiso decirte que es que él la va a recuperar solo. ¡Ta madre, p***! ¡Chacorta, hombre! Mijo, escúchame bien. Prepárame la pista que voy para allá. Colombiano no se la van a acabar, ahora sí. Es guerra.
¿Y eso ya está confirmado por los federales? Está bueno. Barbas. Pues, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Lo van a sacar, sí o no? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un trato tú y yo. ¿Te me calmas? ¿O no vas al rescate del cabo? ¿Estamos? No, bueno, hágale a ver, hágale a ver. Ya me puedes comer la boca. Pues ya está el traslado. Y ya están también los hombres para rescatarlo. Ajá. Contento. Ya, don Chema. Usted me hace ese favorcito. Y cuente conmigo para la que sea aquí en adelante. Así me gusta. Listo, patrón. El avión nos está esperando. Ya, arre, vámonos. ¿Y qué somos con este güey? ¿Lo llevamos? Ah, no creemos que ande llorando todo el camino. Lo vamos a dejar aquí. Además, no cabe. A ver si se te refresca la memoria en los sueños, turco. Guarro, te quedas aquí con el Cepeda a cuidar al turco. Cuando regrese, lo quiero vivito y coleando, porque voy a seguir con lo que dejé pendiente. Si le pasa algo, me responden con sus vidas. Claro que sí, patrón. No se apure. Arre. Ronnie, prepárate, porque a lo mejor te toca hacer la de Aurelio Casillas. Vámonos. Noticias, Está muerto, ¿verdad? No aguantó la anestesia. Lo supe desde que amaneció. Lo, Lo sentí. Los hombres quisieron matarte y viniste a morirte solo. Por dar un... Volvamos bien bajo. No se me hace que nos quedábamos en los cerros de Chihuahua. No, hombre, Ronnie, así es la cosa. Si volamos alto, nos van a detectar los radares de los gringos y no nos conviene. Así es mejor. Bueno, muchachos, agárrense, que ya vamos a aterrizar. Póngase trucha. Oiga, patrón. Eh. ¿A poco sí le iba a cortar los blanquillos al turco? Te papé y permiso. ¿Qué, qué? ¿Me ves cara de mentiroso o qué? ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? ¿Tengo cara de mentiroso, Ronnie? No, patrón. Ahí está, entonces. Si no estuviera en peligro la vida de mi madre, él le hubiera cortado los tanates al mendigo turco. Ya le hubiera sacado la sopa de donde tiene mi billete. Y ya me lo hubiera quebrado. Pero antes, lo hubiera hecho sufrir al canijo. Como nunca en su vida. Maldito turco. No me va a ver la cara. Entonces, ¿qué lo preocupa, patrón? Me lo único medio sacado de onda. ¿Cómo que qué? Guarro y el Cepeda, pues son bien sonsos los vatos, el turco es bien trucha. Los puede sobornar, es muy inteligente el turco. Me hubiera dicho, yo me quedo. Ah, hombre, Ronnie, yo te necesito aquí, mi mamá. 
es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Aquí te quiero para los fregadazos. Agárrense, muchachos, que vamos a aterrizar. Oye, Beto. Oh. Pues ya está lista la pista para que aterrice el patrón. Está bueno que todos los hombres se preparen. Órale. ¿Me anotas? ¿Le dijiste a Chacorta? No. Está bien, déjalo así, que no se entere. Va. Ahora pues. ¿Aviones aterrizando hasta ahora? No. Vamos a tomar por este camino hacia el aeropuerto. Aquí. Aquí. Y acá hay que instalar los retenes. OK. Hacemos las cosas como tú dices, pero tranquilo. Mientras sigamos en Sinaloa, corremos el riesgo de que intenten rescatarlo. They're not stupid. Apuesto que prefieren sacrificar uno de los suyos, enfrentarse a nosotros. Have a beer. Relax. Mañana es un día pesado. Y precisamente por eso, te recomiendo que te vayas a dormir temprano. A las 8 en punto en el lobby. Ahí está, no te preocupes. La salida es a las 8. Vamos por Camino San Andrés. A ver, pues, pásame la ubicación de los retenes. Está bueno. Estamos al habla. Ahorita te paso los puntos que hay que evitar para que le avises a los demás. Y consíguete a alguien que conozca bien la zona, ¿no? Y nos diga cuál es el mejor lugar para interceptarlos de camino a San Andrés. Usted manda, chef. Qué bueno que llegaste, pa. ¿Qué onda, mijo? ¿Novedades? No, ninguna. Todavía no saben dónde tienen a la abuela. ¿El se corta? A ese infeliz se encerró en su cuarto hace rato. Por cierto, hay una amiga de Matilde en la casa. Para que no te saques onda. Ah, ya te vi la cara, canijillo, eh, trucha. No, pa, no estoy por eso. Me voy a descansar. Dale, pues. Arre. Chachos. Hey. Vamos a descansar. Mañana va a ser un buen día. Eh, con cuidado. Ahí estamos. Matilde, por favor, danos chance, ¿sí? Por... No, chance ni que nada. Está en mi casa y está en mi camello y aquí no me muevo. Matilde, por favor, hazle caso a mi hermano. No, momentito. Hazle caso a mi hermano, ya te dijo, hombre. Por favor, Matilde. No, Matilde, por favor. Sabe que yo puedo salir sola entonces. Es cosa de hermanos. Dele. Estoy viendo bajar con este frío acá. Marre. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Chacorta? ¿Cuándo me vas a decir que tenían los colombianos secuestrada a mi mamá? Cuando la trajeran en pedazos aquí. Espérate, 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 hombre. Pues no te esponjes. Para mí fue la mejor decisión que pudo haber tomado. ¿Cuándo acá tú tomas decisiones aquí? 